你不知悔改，还说别人的是非，你是不是也想像杨表示一样，受门贵责罚？嗯，冤家，大八脸刚才说的没错，这次呢，是因为我们开镖局没有事先拜码头，所以他们才找人上门砸馆。接下来还不知道他们会做出什么事情来。看来，要想在天津城把镖局开下去，是时候需要你登门拜访了。对的，看来在天津开镖局的规矩繁多。我们要多了解学习才能顺利。冤家，这段时间我就不陪你了。我最近有一些我自己的事情需要处理。你忙你的，我自己能处理好。镖局开起来没多久，就让镖局兄弟受伤，是我这个做镖头的没有做好。镖局被砸，我难辞其咎，还有些商户，他们是因为信任我们，才把货物交给我们，没想到闹成这个样子，让他们对我们失去了信心，上门退货。找我们麻烦，要我说，我们直接拆了他们镖局，看他们以后还能拿我们怎么样。我们应该上门，去给那些商户赔礼道歉。他们这次不过是给我们一个下马威，他们不会善罢甘休。那少爷，我们应该怎么办？这次因为我们没有事先拜访三大镖局，他们就找人上门砸镖。下次还不知道会闹出什么事情来。为了避免这场不必要的麻烦，我决定去登门三大镖局。刘伯父。这箱子里的都是在大清国买不到的洋俏货，我专门托人从国外买回来的。这些都是送给刘小姐的，还有这辆自行车，是我们俩第一次约会的时候她骑的那辆车。所以今天小侄是来求婚的。好好好，令月要知道你带这么多稀奇礼物来，心里不知道有多高兴呢。她知道你今天来在屋子里梳妆打扮呢，不打紧的。在西方啊，绅士等一位漂亮的淑女是应该的事情。小姐呢？小姐说她不舒服，今天不想见客。刘小姐生病了，那我去看看。啊，不行！小姐说她任何人都不想见，尤其是不想见袁公子。他还在生我的气。发生什么事了？你们吵架了？昨天我与报社的一位女记者吃饭，被刘小姐撞见了，这中间产生了一点小误会。我一直想向刘小姐解释，可是她就是不听。看着她这么难过，我却不能陪着她，这让我很自责呀。不必担心。我进去看看。不嫁不嫁不嫁不嫁，不嫁不嫁。好了，就算你跟袁公子吵架了，也该消气了。袁公子已经在外面等了好久了，他今日亲自上门来提亲，你快点出去见见他。我不想嫁给他，女儿求你了，退了这门亲事好不好？胡闹，你是亲口答应，人家是诚心诚意来向你求婚。你怎么能把婚约当儿戏呢？这丢的不是你的脸，而是我这个做父亲的丢脸。况且已经定了的婚事，不是你说退就退的。你得罪得起吗？我原先答应嫁给他，是被他的花言巧语所欺骗，以为他是一个可以托付终身的人。可没想到，他就是一个花花公子，他到处招蜂引蝶，四处谈情说爱。他竟然这边与我谈亲，那边转身就一个女人卿卿我我。那天在饭店里，我亲眼看到他跟一个女孩在接吻。爹，这样的男人，你确定要让你女儿嫁给他吗？这件事啊，不是什么问题，有很多女人都给他投怀送抱，只能说明袁公子有能力。再说了，就因为霍元甲，如果让袁公子知道他要杀了霍元甲，那也是轻而易举的事情。你得嫁给他。爹，我到底是不是你的亲女儿？你怎么能这样做呢？你非要逼我嫁给他的话，我现在就死给你看！你这一哭二闹三上吊的把戏，别再来吓唬我了！我告诉你，这门婚事由不得你，你给我准备好做袁家的太太吧。是谁的辞职信啊？哦，是徐记者的。他人呢？叫他进来见我。主编，徐记者刚刚已经收拾完东西走了。走了？对。哎，现在这些女人怎么都这么不讲道理啊？啊，这落后，封建。徐小姐。你要干什么呀？
。袁主编，你没看到我的辞职信吗？我没有同意你的辞职，你就不能辞职，而且你父亲也不会同意。我想走就走，我父亲管不着。两位打扰了，徐小姐，该离开了。哎，这编三谁啊？袁大主编是吧？还希望你以后说话多注意措辞。我想起来了，昨天晚上在饭店的就是他。这个小子成天到晚围着我的女人转，他想干嘛呀？呸！谁是你的女人？我告诉你，他现在是我男朋友。怎么，吃醋了？男朋友？别自欺欺人了。我知道你对我是有迷恋的。我以前是被感情蒙蔽了，但现在我看清楚了你的为人，所以我不会再迷恋你，因为我找到了更值得爱的人。等等，现在有一个重要的报道必须你去做。我不会做的，你找其他人吧。这个事儿必须你来做。我不会做的，再见。徐小姐，你不是有新闻理想吗？这个是天津二十年不遇的黑帮大事件。你为什么会输吗，师傅？您的武功太厉害了，我打不过。不是，是你心里太急躁，什么事儿啊都想急于求成，越是这样，输得越厉害。你的性格啊，真得好好改改，老这样毛手毛脚的，我怎么放心把镖局交给你呀、啊？嘿，师傅，我知道错了。哎，少爷，就是这儿。这位小哥，在下霍元甲，想要拜访徐先生，麻烦你给通报一下。掌柜，门外有个叫霍元甲的上门拜见。哎，师傅，您上回让我打听霍元甲的事儿，我打听清楚了。霍元甲的镖局被砸，商户退镖都是顺元镖局的顾强在背后指使。哎，坐下来说说。霍元甲开了镖局，不肯拜码头，还抢走了顺元镖局的一间宅子。现在他突然拜门求见，肯定是想让我们帮他。但如果我们真这么做了的话，那可就得罪了顺元镖局的顾强。霍元甲现在虽然年轻，镖局呢又刚起步，但是他不畏强权，很有骨气，很像我当年闯天津的样子。只要加以调教，将来肯定大有作为。这事儿呢是顾强挑起来的事儿，啊，我也不便多说什么。万奎啊，你带我去见见霍元甲。可霍元甲得罪了顾强，我们要去见他，那就相当于不给顾强面子，何必因为一个霍元甲而得罪他呢？更何况他在官府里头还有他姐夫给他撑腰呢。宁惹白须公啊，莫欺少年穷。这霍元甲可不是个简单的人物，你能保证他将来不成为英雄吗？天津卫英雄辈出，我们呀，没必要得罪他。明白了吗？嗯，师傅，我明白了。你就是那个不知天高地厚的码头混混头子霍元甲吗？你怎么跟我家少爷说话呢？正是在下，不过在下从来没有做过混混。你想叫我师傅？初到天津，不太懂规矩，所以特地前来赔罪。行啊，我是徐老先生的大弟子江万奎，听说过我吗？早有耳闻，不过今日第一次见到，还请江师傅高抬贵手，麻烦帮忙通报一声。听说你功夫不错，在江湖上也是威名赫赫。今天你要是打赢我，就带你去见我师傅。江师傅也是功夫高超啊。正所谓名师出高徒，我霍某实在不敢较真。哼，真抬举你！我江万奎还从来没有向别人主动挑战过呢。呃，江师傅，你高看了，那就拿出你的真功夫来吧。江师傅，赐教了。
，江师傅，承让了，多有得罪。胡仁强，也许将来在这荆门地盘，只有你我二虎相争了。江师傅，你才是山中猛虎，林中猎豹，我霍某不敢当。希望将来也一样如此吧。那现在，可以带我去见徐掌柜了吗？你做梦！看招！霍元甲，胆小鬼，有种别躲！就这点本事，还想见我师傅？下辈子吧。劳烦通报一下，我家少爷霍元甲拜访胡掌柜。嗯，你觉得这事儿该怎么办？这个顾强啊，看到一个高手就想收服他。可这个霍元甲，他偏偏不吃这一套。将来他们两个一定会斗得你死我活。徐正恩那个老东西，一直仗着自己有点江湖威望，希望我们跟顺元斗起来，什么事都摆出一副事不关己的样子。这么一来，咱们就有机会了。霍元甲，只是个码头上的混混头子，为了他，值得开罪顾强吗？从搜集的情况来看，这个人，绝对是个高手。而他的父亲，就是当年赫赫有名的天字一号保镖霍恩帝。您想，他出身不错，影响力肯定大吧？哼，他刚来天津没两年呢，现在就闯出一片天地来。所以我认为这趟啊，咱们必须得去。那咱们动手试试？必须动手试试啊！那顾强一直想独霸天津，咱们再不动手，后悔可就来不及啦。绝对不能让顾强这小子得逞。金门应该是胡家的天下。龙坤，你待会儿出去接待，一定要把火引到顾强那儿去，让他们俩先斗起来。你记住一句话：坐收渔翁之利。你就是霍元甲，霍大侠吧？正是在下，请问阁下是？在下永兴镖局龙坤，原来是龙师傅，幸会幸会。你的来意，我义父已经猜到了，但是他身体微恙，不方便见你。今天让我给你带几句话，兄台请讲。你和三大镖局的矛盾起因，就是因为你三番四次落了顾强的面子。他这个人没别的，就是好面子。你想解决这件事情，两个选择，要么。你得到顾强的同意，要么就成为我们自己人。照你这话说，我就必须得加入三大镖局的其中一家。你不愿意也可以，还有一个办法。什么办法？那就是上擂台，接受三大镖局的挑战。只要你挑战成功，你就有资格在这天津开镖局。麻烦龙师傅，你帮我转告。多谢先生指点。客气，告辞。姑爷，霍元甲终于低头了。我还以为他骨头有多硬，还不是照样向咱们三大镖局拜码头。他已经去了龙盛和永兴两家镖局，连大门都没让他进。狐狸这个老狐狸和徐正恩这个老不死的，都没有见霍元甲。没有，让手下的人就把霍元甲给打发了。他们肯定是怕得罪我们顺元镖局，不想插手这件事儿。我看武大恶人现在还没来回信，估计是事情没办成，不敢回来见我。等灭了霍元甲，统一金门，我再跟他们算这笔账。六子，祝愿顾爷早日实现统一金门的心愿。顾爷，这接下来咱们怎么处理霍元甲？不能放过霍元甲，杀鸡给猴看。霍元甲只不过是我们给其他小镖局的一个夏侯婴。我要让霍元甲彻底的臣服于顺元镖局，让其他小镖局知道，以后做事就得按照我们顺元镖局的规矩来。如果……过于为难霍元甲，恐怕他会被别人收走，尤其是龙盛和永兴两家镖局，他们一直跟咱们抢生意。这霍元甲如果败在他们门下，对于我们来说就是一个强大的敌人了。哼，我已经有办法收拾他们了。在天津，谁不知道整治霍元甲是我一个人挑起的？这个时候，谁接受霍元甲，谁就是坏了行业的规矩，坏了规矩就要付出代价。
，那这家镖局的下场就会是下一个三亿镖局。顾爷说的是，没人愿意为了一个霍元甲得罪顺元，得罪顾爷。嘿嘿，霍元甲年轻气盛，我只要稍微激怒他一下，嗯，他肯定会落入到我的圈套里。消灭霍元甲才能使顺元立威金门。六子，哎，派人通知霍元甲，让他到国民大酒店见我。是虽然你我不能和解，但咱们还是朋友嘛。美女们，好好伺候霍大爷，要不然霍大爷不高兴了，不给你们小费怎么办？爷，哎，去去去，离我们家少爷远点儿。霍元甲，我收了你的拜会帖子，不等于答应你在金门可以立足，只是证明我还是把你看在眼里的。你还有机会再进天津这块地方，就看你愿意不愿意了，顾掌柜。去年妓院被烧的事，你可知道？我听说过呀，妓院被烧的事情，那是天津最好的。那你可知道，那个妓院是我烧的？略有耳闻。你知道为什么吗？这个倒是不清楚，因为这个地方被坏人利用，于是我放了一把大火，烧掉的。都是垃圾，顾掌柜，这个场子我不会包，助纣为虐的事情，我也绝不会支持。今天，码头我也拜过了，认与不认，您说的算。我希望，我们公平做生意，没有歪门邪道。告辞。哼，哼。好你个霍元甲，敢跟我斗，也不掂量掂量自己几斤几两，这才刚刚开始，你等着吧。少夫人。
，少夫人，什么事啊？你快去看看，院子里出大事了。发生什么事了？我们夜里寻到这里，就发现这里扔了几具尸体。上一次夜巡还没有任何东西，他们怎么进来的？一点动静都没有。曹夫人，怎么回事？看来有人和我们霍家结仇了。啊！这都是什么东西？故意来恶心我们！曹夫人，怎么回事啊？全是假的，是稻草人穿上了衣服。这是谁干的？有种的，你站出来！站在暗处。算什么英雄好汉？大白脸，霍元甲呢？元甲，糟了，肯定出事了。少爷，这天津镖局就这么厉害啊？哼，一个个都比官府家子还大，这天津城就没有王法了吗？清政府自顾不暇，民间乱象丛生。表面看来，在天津城里，这三大镖局已经称霸天津。我们凭着一腔热情就开镖局，现在看来。我们首先要打通的，不是官府，而是这三家镖局。两家对我们不冷不热，故强霸气凌人，我们该怎么办啊？我有一种感觉，搞不好要打。啊！码头如果没有和陈大的决战，就不会有我们今天的交好、嗯。我们谁也不怕。没错，阿福，只有用正义的拳头，才能打出一片光明的天下。嗯嗯嗯少爷，他们怎么来这么快呢？你就是霍元甲，歌鲁英雄好汉。正所谓，行不更名，坐不改姓。在下正是霍元甲。哼，是你就好。做人啊，别太嚣张，否则会吃亏的。不知你们是何人，也不知道是什么人派你们来的。但是，我有些话想要跟诸位讲清楚。我霍元甲，惩恶扬善。我消灭的马三、陈大、王德信都是欺压百姓、危害国家的坏人。我开镖局是想让我的兄弟们有口饭吃。你们是愿意站在我霍元甲这边，还是愿意站在要为难我的人那边？霍元甲，我没想到你还是这样的铁嘴钢牙，大难临头了还这么嚣张，怪不得我们主人要杀你。你说什么？原来你们是顾强的人。我可没说我是谁的人，你听错了，霍元甲。现在给你两条路，要么乖乖听从该听的人的话，要么滚出天津，别再问天津镖局的事儿。好，我可以退出，我们井水不犯河水。等等，你知道鬼门关吗？有去无回。这拳法不是一般人。哼，那我是什么人？你们是师出有门的武林人士，堂堂门派，为何要蒙面偷袭？难道不丢你师傅的脸吗？少废话，我也是奉主人的命，动手吧。不好！有人要害霍元甲，兄弟们，冲过去！是是。霍元甲，你多听听我主人的劝吧，做人别太嚣张。今天我就先放了你，撤！嗯，霍元甲，你没有事吧？我没事。大白脸，你们怎么过来了？你现在还没有回家，嫂夫人放心不下你。我们赶快回家吧。嗯。嗯。什么人？义父，是我。是你小子。吓我一跳！事情办得怎么样？都办妥了。霍元甲他还以为是顾强派我去杀他的，他们两个一定会斗得你死我活。好，你不愧是我的弟子。还有，告诉我们的客户，谁要是再给霍元甲托货，那么他就要破产了。明白。
他们简直欺人太甚，现在还想要取我们的性命。天津城的镖局市场已经被三大镖局瓜分，咱们现在突然出现，横插一脚，相当于是抢了三大镖局的地盘。我们干脆跟三大镖局做一个真正的了断。如何了断？直接上门就打，挨着家打，谁不服，我们就灭了他们，让这天津城从此以后只有三一镖局，没有三大镖局。我带着兄弟们来天津城是想站住脚，不是想独霸天津。而且事情还没有搞清楚，偷袭我的黑衣人说是顾强的人，也许是有人在背后故意挑唆，想让我们跟顾强打起来，从中坐收渔翁之利。我们不能因为一时冲动，就这样被人利用。还有什么没搞清楚的？我看最有可能这么做的就是顾强，除了他，我想不到还有什么其他人。就算是顾强做的，我们现在还不是时机，明着跟他对着干。哎，我听说顾强的姐夫是官府的人。他是有背景的，所以才这么无法无天。我们要去报官，那也是没有用的呀。我们以不变应万变。我们主动联系一些要脱镖的商家，他们一听到我们是三亿镖局，立马就把我们赶出了门。他们是联合抵制我们，咱们得罪了三大镖局，而且三大镖局在黑白两道都有门道的，我们没有后台撑腰，在江湖上根本支不开，所以商家根本不敢找我们押镖。他们是三只老虎，我们就是小狗崽子，老虎一发威。所有的动物都得颤抖，我们到哪里去找食物？本以为我们的镖局走上了正轨，没想到他们还是不肯给我们活路。天无绝人之路，我想我们一定会有办法。哎，冤家，开镖局的水太深，不如咱们退回码头，凭咱兄弟们的实力，好好运转码头，一定可以闯出一番天地。现在码头管得很严，动不动就有朝廷大员巡查，所以要想回到以前，根本就不可能。而且。想当初，兄弟们就是不想当小富，袁家他才开了镖局。现在要是再让他们回去，他们肯定不会离开。兄弟同心，其利断金。从小南河村到现在的天津城，这么多大风大浪，我们都闯过去了，我还就不信了。天津城偌大的城市，就没有我们的容身之处。农公子去哪里了？现在正需要他的时候，怎么不见他出现了？我这不是来了吗？哎，农公子。坐，来来，严家，我这两天处理完自己的事情，马上就来咱镖局看了。怎么样，我送你的这把扇子用的还顺手吧？哼，金孙啊，我好好跟你说说这事儿。金孙，你这个书法写的真是不错啊，但是这几个字，我真是不敢当。哎，兄弟，我相信你，总会有一天，你一定可以威震荆门。嗯，一定对，借你戒烟吧。你这几天跑哪儿去了？怎么讲呢？这几天我发生了人生中的两件大事。什么大事啊？说出来让大家听一听。啊，这第一件事情嘛，我经历了痛苦的单恋之后，终于失恋了。啊，失恋了？是不是那个叫刘令宇的表妹拒绝了你？你怎么知道？因为他根本就不爱你，他爱的是。我也不知道他爱谁，反正就不爱你。他当然是喜欢我们家少爷嘛。嘿，以前啊，天天追在我们家少爷屁股后面转。阿福，不许胡说。阿福，你胡说什么呢？谁胡说了？你们都是知道的，还装糊涂还。不过啊，我们家少爷不喜欢他，我们家少爷就喜欢我们家少夫人。嘿嘿，说吧，把你知道的都说出来。哎呀，我，呃。我什么都不知道，少夫人，你放心，我把少爷看得紧紧的，哎，什么事情都不会有的。行了，阿福，都过去了，就不要讲了。这姑娘的眼光不好，农公子这么好的人她不嫁，这世界上还有更合适的吗？她肯定是放心不下我们家少爷嘛。阿福，你说错了，姨父已经决定很快将表妹嫁给袁克瑞了，据说已经开始订婚了。啊！表妹也是没办法，所以我也明白，是时候放手了。对了，还有第二件事情，这可能也是冥冥之中吧。缘分让我又遇到了一个姑娘。啊！她国色天香，温文尔雅。没想到农公子还挺花心的。是什么人？阿福，感情的事情你不懂。等有机会了，我带大家去看看，我们俩
也算是自由恋爱。我看你们这些有钱人，动不动就自由恋爱，我看是自由乱爱。刚认识就爱上了，是不是？还啃了嘴。行了行了，不讲了。对了，冤家，你们刚刚在聊什么？哎，听你的，我已经拜过码头，但效果并不好。这些都在我的预料之内，像我们这些经营事业的，哪能一帆风顺的？像我们之前，拿下码头容易吗？差点就牺牲了性命。所以啊，从现在开始，我们每一个人，都要做好斗争的准备。你说的对，我们经历了这么多，还是急躁了，轻敌了，说穿了，还是我们太骄傲。袁甲这几句话说的对啊，我们虽然不能改变这个社会，但是我们可以改变自己。来战胜这个社会，晋孙这句话说得好。我们虽然无法改变现状，但是我们可以改变自己来战胜这种局面。我决定了，我们一定要把开镖局的计划展开，退回去，我们就只有码头那一片天地，而走出来，就是开创新事业。但是现在我们就是没有生意啊！大家先不要慌，我去联系一下我一个远方的表叔，他在天津开药铺，应该有很多的药材和货物在河北还有山西来回运输。我去求他，看在我爹的面子上，他应该会让我们三亿镖局替他保镖的。那费心了。嗯，好好好，太好了。<笑>火元甲现在怎么样了？全都蔫儿了。上次您给了他一个下马威，让他知道了马王爷有几只眼。回去以后没有任何动静，估计害怕了。害怕？我觉得未必。一个能把五大恶人轻松收服的人，经历这么点事情，能害怕？激怒他。让他在怒火之中失了分寸，还要加把火，叫人严密的监视他。我让他接不到镖，安排好了吗？我们已经向天津城的各大商家送了话，现在没有人敢找他们接镖。很好，一定要让他山穷水尽，再给他安排一趟暗镖。经历这些，他就会死心，我们就好下手了。明白了吗？小的明白。在想你说的，今天大世界发生的事。我觉得顾强有意羞辱我，目的是想激怒我。我也认为，顾强是想激怒我。因为他们接了官镖，还有麒麟马镖局，听说全家灭门，是接了王府管家亲戚的暗镖，所以我们将要面临的势力不会像以前那么简单。镖局所走的路线是绝密的，但雇主知道，京城武当派镖局传言总镖头张火龙连夜带家眷离开京城，之后宣称。金盆洗手退出江湖。听说是有人找他保暗镖，张总镖头或许收到风声，连夜跑路。这一切不但和暗镖有关，和朝廷也有关。芷兰，我现在更担心的是你的安全。刘姑娘拒绝了晋孙求婚，看起来她好像走出来了，但我觉得其中另有隐情。刘姑娘。
哎，我说八脸哥，你能不能多想歇会儿啊？你这不晃来晃去的，我脑袋疼。哎呀，袁家，农公子还没有回来，不会是出什么岔子了吧？你们就放心吧，我相信晋孙，肯定没问题。袁家，哎，农公子，农公子，成了，坐，成了。我那个叔伯同意了，只要我们这次能够走镖成功，接下来他们获镇的货物全部交由我们来做。来，这是镖单。太好了，真是太好了！这镖单进了镖局，就说明这趟镖我们保定了。只要我们安安全全、顺顺利利把这趟镖走完，那我们镖局的局面就彻底打开了。袁家，放心吧，只要有我大八脸在，什么镖物都丢不了。袁家，你看这样，我那个叔伯运的货物全都是药材，平时装卸也都是少小福，所以我在想，我们也是第一次接镖，总得给人家留一个好印象，就告诉他，这一次的装卸就由我们全部免费。什么免费？好，没问题。大不脸，明天一早你就带着几个弟兄帮着装货，切记，千万不要发火，也不要跟人打架。你要是跟人动了手，那就是给我们添乱。放心吧，袁家，我保证不发火，不打人。<笑>兄弟们，我们的镖局是生是死，就看这一次了。我希望我们可以齐心协力，顺利把这趟镖走完。你们有没有信心？有。哎，有有。天无绝人之路，英雄必成大业。哎呀，我元昊啊，算了一辈子卦。做的最准的就是霍元甲，我跟人啊算是跟对了。我元昊果然有眼光。不过我昨天算了一卦，霍元甲虽然最近有困难，不过很快就会过去。以后的金门就是霍元甲的天下。我元昊果真是你霍元甲的福星啊！哎，什么味儿？我元昊肚子呱呱叫，可是我元昊却哈哈笑。只要我元昊一动脑，立马就会酒足饭饱。哎呀，哎，站住！给我站住！站住！瞎了你的狗眼了！你不看看我是谁？我是霍元甲拜把的兄弟元昊，浩哥。你小子敢撞我，知道这谁地盘吗？这是霍元甲的地盘，你敢瞪着我，你不想活了你啊？你怎么走的？哎呀，浩哥，这可是霍大侠的兄弟元昊先生，霍元甲的大军师。霍大侠的很多生意都是你浩哥出谋划策的。啊啊！我这兄弟不懂事儿。这样，前面有家酒楼，我们哥俩请你喝酒，算给您赔礼道歉。您是否赏光？好，浩哥，我今天心情好，给你们个面子，走。来，这个。浩哥，好久不见，你最近都忙什么呢？能忙什么呀？这不镖局刚开业吗？最近忙着接镖呢。三义镖局多红火呀！屁，镖局都快黄了。哎，要不是那个谁，农济村那个穷酸书生，在他那个万福药铺，他书呆那儿接了一趟镖，我们这镖局啊都快散伙了。万福药站那可是不小的药站呀、啊！啊，恭喜啊，浩哥，那接了这趟镖，那以后就顺当多了。希望如此吧。来来来，喝喝啊，喝喝喝，倒上来，喝喝。姑爷。查到了，霍元甲他们接的是万福药站的镖。这个万福药站好大的胆子，敢跟我顺元镖局对着干？你觉得没有我顾爷的同意，他这镖局能开得起来吗？他们异想天开。<笑>那你知道怎么做了？想得明白，顾爷，您瞧好吧。
目标人是马昭丽，恐怕是个洋人吧？这是一单暗表。编号，编号。就是他们，走。